വായിച്ചു വളർന്നാൽ വിളയും വായിക്കാതെ വളർന്നാൽ വളയും എന്ന കുഞ്ഞിനെ മനുഷ്യൻ്റെ മനോഹരമായ വരികളിലൂടെ തന്നെ നമ്മൾക്ക് ആരംഭിക്കാം എല്ലാ കൂട്ടുകാർക്കും നമസ്കാരം ഞാൻ ഇന്ന് നിങ്ങളുമായി പങ്കുവയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന ടോപ്പിക്കാണ് ആദ്യമായിട്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന പദത്തിൻ്റെ അർത്ഥം ജലം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന എന്നാണ് ഈ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി കാവൻ ഡിഷ് ആണ് ഹെൻറി കാവൻ ഡിഷ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഒരു ഡിഷിൽ നമ്മൾ ഹൈഡ്രജൻ കൊണ്ടുപോകുന്നു എന്ന് സങ്കല്പിക്കുക അതൊരു ചെറിയ കോഡാണ് എങ്കിൽ കൂടിയും അപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ കണ്ടെത്തിയത് ഹെൻറി കാവൻ ഡിഷ് ആണ് ഇനി അതിന് പേര് നൽകിയത് ആരാണ് അത് മറ്റൊരു വ്യക്തിയാണ് ലവോത്സിയാണ് ഹൈഡ്രജന് ആ പേര് നൽകിയത് ലവോസിയെ ഓക്സിജനും ഹൈഡ്രജനും ഒക്കെ പേര് പേര് നൽകിയത് ഈ ലവോസിയെ തന്നെയാണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കാണുന്ന മൂലകം ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ആവർത്തന പട്ടികയിലെ ആദ്യ മൂലകവും അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ആയിട്ടുള്ള മൂലകവും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള ആറ്റവും ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അപ്പോൾ അറ്റോമിക് നമ്പർ ഒന്ന് ആയിട്ടുള്ള മൂലകവും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള ആറ്റവും അത് രണ്ടും ഒന്ന് കണക്ട് ചെയ്ത് പഠിക്കുക രണ്ടിനും ആൻസർ ഒന്നായിട്ടാണ് ആൻസർ അല്ല ഒന്നായിട്ടാണ് വരുന്നത് അറ്റോമിക് നമ്പറും ഒന്ന് ഒരു ഇലക്ട്രോൺ മാത്രമുള്ള ആറ്റവും അങ്ങനെ ഒന്നിച്ച് പഠിക്കുക എല്ലാ ആസിഡുകളിലെയും പൊതുഘടകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഏറ്റവും ലഘുവായിട്ടുള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഇനി പറയുന്ന രണ്ട് പോയിന്റ്സ് അത് രണ്ടും ചേർത്ത് പഠിക്കുക ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അലോഹം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ലോഹഗുണം കാണിക്കുന്ന അലോഹ മൂലകം ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ശ്രദ്ധിക്കുക ഏറ്റവും സാന്ദ്രത കുറഞ്ഞ അലോഹവും അതോടൊപ്പം തന്നെ ലോഹഗുണം കാണിക്കുന്ന അലോഹ മൂലകവും ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഉയർന്ന ഇന്ധനക്ഷമതയുള്ള മൂലകവും ഭാവിയിലെ ഇന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഹരിത ഇന്ധനം എന്നൊക്കറിയപ്പെടുന്നതും നമ്മളുടെ ഹൈഡ്രജൻ തന്നെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു ആറ്റവുമായി പങ്കുചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധനത്തെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒന്നുകൂടെ വ്യക്തമാക്കാം ഒരു ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റം ഇലക്ട്രോ നെഗറ്റീവ് സ്വഭാവമുള്ള മറ്റൊരു ആറ്റവുമായിട്ട് പങ്കുചേർന്നാൽ ഉണ്ടാവുന്ന ബന്ധനത്തെയാണ് ഹൈഡ്രജൻ ബന്ധനം അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ ബോണ്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഉള്ള മൂലകം ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഹൈഡ്രജൻ ആണ് ഹൈഡ്രജന് മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്സ് ആണുള്ളത് ഏറ്റവും കുറവ് ഐസോട്ടോപ്സ് ഉള്ളത് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്സ് ആണുള്ളത് ആ മൂന്ന് ഐസോട്ടോപ്സ് പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷിയം പ്രോട്ടിയം ഡ്യൂട്ടീരിയം ആൻഡ് ട്രിഷിയം അതിൽ പ്രോട്ടിയത്തിൽ തന്നെ രണ്ട് പോയിന്റ്സ് വരുന്നുണ്ട് സാധാരണ ഹൈഡ്രജൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും സുലഭമായി കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് എന്ന എന്നതും പ്രോട്ടിയം ആണ് നമ്മൾ മുൻപ് പറഞ്ഞു പ്രപഞ്ചത്തിൽ ഏറ്റവും അധികം കാണപ്പെടുന്ന മൂലകമാണ് ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് നമ്മൾ പറഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് സുലഭമായി കാണുന്ന ഹൈഡ്രജൻ്റെ ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതും പ്രോട്ടിയം ആണ് ഹൈഡ്രജൻ്റെ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ട്രിഷിയം ആണ് റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഐസോട്ടോപ്പ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഐസോട്ടോപ്സ് ഏതൊക്കെയാണ് ഡ്യൂട്ടീരിയം ട്രിഷിയം രണ്ട് ഐസോട്ടോപ്സ് ആണ് ഹൈഡ്രജൻ ബോംബിൻ്റെ നിർമ്മാണത്തിനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കുന്നത് റോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം ഏതാണെന്ന് ചോദിക്കാം ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം അതിൽ ഓപ്ഷനിൽ ചിലപ്പോൾ ഹൈഡ്രജൻ ഗ്യാസ് എന്നോ അല്ലെങ്കിൽ ഹൈഡ്രജൻ എന്ന് മാത്രമോ കാണും നമ്മൾ വേഗം കയറി കറുപ്പിക്കുകയും ചെയ്യും ഉത്തരം തെറ്റും അത് ശ്രദ്ധിക്കുക ലിക്വിഡ് ഹൈഡ്രജൻ ആണ് റോക്കറ്റിൽ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇന്ധനം കോളിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തിവിട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പെട്രോൾ കോളിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തിവിട്ടാൽ കിട്ടുന്നതാണ് പെട്രോൾ അതുപോലെ തന്നെ വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തിവിടുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സാധനമാണ് വനസ്പതി നമ്മൾ കിച്ചണിലൊക്കെ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ വനസ്പതി നമ്മൾക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് എങ്ങനെയാണ് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലിലൂടെ ഹൈഡ്രജൻ കടത്തിവിടുമ്പോഴാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയും ഇത്രയുമൊക്കെയാണ് ഹൈഡ്രജനെ കുറിച്ചുള്ള വിവരങ്ങൾ എല്ലാവർക്കും ഈ ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എല്ലാവർക്കും നല്ലൊരു ദിവസം നേരുന്നു താ